안녕하세요. 한 주간의 충남 경찰 소식을 전해드리는 경찰 리포트 전민혜 경장입니다. 우리 아이는 내가 돌본다. 아이들을 걱정하는 엄마들이 함께 고민하고 행동하는 현장이 있습니다. 서천고등학교 학생들은 등하교 길이 항상 든든하다고 합니다. 학교 주변을 지켜주는 엄마 순찰대가 늘 곁에 있기 때문인데요. 3년 전부터 활동하고 있는 순찰대는 등하교 시간과 야간, 학교 주변 구석구석을 돌아보며 학교 폭력으로부터 아이들을 보호합니다. 야자 끝나고 내려갈 때좀 어두컴컴해서 무서웠는데요. 엄마 순찰대가 엄마같이 느껴지니까 좀 집에 무섭지 않게 갈수 있어서 좋은 것 같습니다. 처음에 아이들이 제복을 입은 엄마들의 모습이 어색했지만 지금은 순찰도는 엄마 순찰대를 반가워하고 안심하고 학교를 다니는 것 같다 즐겁습니다. 학교 전담 경찰관과 선생님이 함께하는 학교 밖 청소년 선도 활동에도 엄마 순찰대가 참여해 톡톡히 한 몫을 다합니다. 사춘기에 접어든 아이가 어느 순간 청개구리 같이 행동한다면 어떻게 해야 할까요? 윽박 지르고 타이르기만 한다고 변화가 있을까요? 서산경찰서는 서산교육지원청 위센터와 손잡고 청개구리 같이 변해버린 청소년들의 마음을 바로잡는 청개구리 리턴즈 프로그램을 운영하고 있습니다. 위센터엔 학교 생활을 힘들어하고 고민하는 청소년들이 찾아옵니다. 상담을 맡은 학교 전담 경찰관은 아이들의 독립심을 해치지 않는 선에서 안내자 역할을 맡습니다. 우리 아이들이 학교 폭력이나 그리고 학교 복 청소년이 됐을 경우에 어떻게 해야 될지 잘 모르는데요. 학교 폭력 담당 전청관이 오셔서 이런 프로그램을 진행함으로써 아이들에게 적절한 지원을 할수 있어 좋습니다. 이번 프로그램에서 자신의 마음을 들여다본 청개구리가 조금씩 변화되어 가는 모습을 볼수 있었습니다. 한국인이 가장 좋아하는 음식 중 하나인 짜장면을 한 경찰관이 직접 요리해 지역 어르신들에게 무료로 대접하고 있다는 소식입니다. 그 주인공은 바로 논산경찰서 김동기 경위입니다. 짜장면 봉사 5년 차, 이제 능숙한 솜씨로 펄펄 끓는 물에서 면을 삶아냅니다. 내리쬐는 햇볕으로 얼굴에 땀이 송글송글 맺히지만 마음만은 행복합니다. 아, 저희 어머니랑 아버님이 좀 일찍 돌아가셨어요. 어머님 한 5년 전에 돌아가시고 아버님은 제가 이 생활 입문할 때한 25년 정도 됐는데 그때 돌아가셨거든요. 그러다 보니까 길을 다니는 노인분들이 다제 부모 같더라고요. 그래서 이걸 시작하게 됐습니다. 날씨도 더운데 이렇게 배려해 주셔서 고마움을 어떻게 말을 표현할 수가 없네요. 감사합니다. 정성이 가득 담긴 달콤한 짜장의 내음이 우리 어르신들의 마음을 든든하게 합니다. 항상 여러분 곁에 있는 충남 경찰은 알찬 정보와 치안 소식을 전하는 페이스북을 통해서도 만날 수 있습니다. 이상 충남 경찰 리포트를 마치겠습니다.